பேரன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் மரிய ராமூர்த்தி ஐயா அவர்களே அன்பு சகோதரர் நமது அருள் தந்தையின் பேரனார் அவர்களே இங்கே மிக அமைதியாக வீற்றிருக்கக்கூடிய ஆழமான பயிற்சியும் அனுபவம் உள்ள மருத்துவர்கள் இருக்கிறீர்கள் வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறீர்கள் நல்ல சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறீர்கள் இத்தனை பேர் அடங்கிய ஒரு மாணவ கூட்டம் என்பது உண்மையிலேயே பெருமைக்குரியது சமீப காலங்களில் இந்த யோகக்கலை என்பது ஒரு விளைபொருளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சிகளிலே சாமியார்களுடைய விற்பனை கூடமாக அது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நமது ஐயா மரியாதைக்குரிய வேதாத்திரி மகரிஷி போன்ற பெரிய சாமியார்களும் இருந்தார்கள் இப்போது குட்டிச்சாமியார்களும் இருக்கிறார்கள் நான் குட்டிச்சாமியார் என்று சொல்வது வயதிலே சொல்கிறேன் நீங்கள் வேறு அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனவே இந்த யோகத்தை இப்படி ஒரு வியாபார பொருளாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் மிக பணிவோடு இந்த மனவளக்கலையை கற்றுக்கொள்ள வந்திருப்பது ஒரு சால சிறந்தது என்று நான் கருதுகிறேன் பல்கலைக்கழகம் கொடுக்கக்கூடிய பட்டமெல்லாம் மிகப்பெரியது தான் ஆனால் என்னை பொறுத்தளவில் அனுபவம் என்கிற அந்த பட்டத்தை விட இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் தரக்கூடிய பட்டம் மிகச்சிறியது அப்படி அனுபவசாரிகளாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த சமூகத்தை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கு இந்த மனவளக்கலை ஒரு துணையாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் நண்பர்களே சகோதரிகளே நான் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை இந்த நேரத்தில் சொல்ல விடைகிறேன் இந்த மனமும் உடலும் மிக நெருக்கமான உறவு கொண்ட ஒரு பொருள் நீங்கள் கட்டாயம் நம்பியாக வேண்டும் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு நான் ஒரு ஐந்து நாட்களாக ஐசியூவில் இருந்தேன் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட் என்று சொல்லக்கூடிய மருத்துவமனையினுடைய இரகசிய அறையிலே ஐந்து நாட்கள் இருந்தேன் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு இன்று நான் உங்கள் முன்பு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தைரியத்தை இந்த மனதடத்தை கொடுத்தது இந்த யோகம் தியானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று நாம் இன்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறக்கூடிய இந்த விழாவிற்கு வருவதற்காக நாங்கள் ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே திட்டமிட்டிருந்தோம் பேராசிரியர் ராமமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வந்து கடிதம் கொடுத்திருந்தார்கள் நான் மருத்துவமனையிலே இருக்கிற காலகட்டத்தில் மதுரையில் என்னுடைய உள்ளத்திலே ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இந்த நாளிலே ஆழியாரிலே நாம் இந்த பயிற்சி வகுப்பினுடைய நிறைவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்கிற எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மனம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது 
உடல் ஒத்துழைத்தது என்று உங்கள் முன்பு நின்று கொண்டிருக்கிறேன் எனவே நான் எதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இந்த யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய கலை நம்மை ஒரு தொடர் நிலைக்கு இட்டு சொன் கொண்டே இருக்கும் அதற்கு மறைவு கிடையாது நான் காலையிலே சொல்கிற போதுதான் உங்களிடம் சொன்னேன் சகாக்களை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தை சொன்னேன் வள்ளலார் சொன்ன சகாக்களை டெத்லெஸ் லைஃப் இரவா பெருவாழ்வு என்று சொல்ல ஒன்றை சொன்னேன் அருட்தந்தியவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் ஆனால் நம்மோடு இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அருட்தந்தையவர்கள் இருக்கிற காலகட்டத்தில் அருட்தந்தையோடு வள்ளார் பத்தாண்டுகள் இருந்ததாக அவரே சொல்கிறார் அப்போது இருப்பு எங்கு இருக்கிறது உடலுக்குள்ளா உள்ளத்திற்குள்ளா இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் இருக்கிறது இருந்து கொண்டே இருக்கிறது எனவே ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நாம் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்ன ஒரு இரண்டு சொற்றொடர்கள் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு இது ஒரு சொற்றொடர் இன்னொரு சொற்றொடர் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகையும் கற்கை நன்றே வாழ்க வளம் நன்றி